ঋতুর জানানা করে সবাই শুনে নেন মোহাম্মদ ইবনে নসর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাবা মানুষ ইন্তেকাল করলে তার জানা যায় শরীর ক্ষতি পারলে বন্ধু খুশি হইতেন ওনার জীবনে ওনার জীবনে অনেক মানুষের জানা যায় অংশ গ্রহণ করেছে একদিন এক ব্যক্তির জানা যায় অংশ গ্রহণ করেছে মোহাম্মদ ইবনে নসর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাবা জানা যায় যখন বন্ধু অংশ গ্রহণ করলেন সকল মানুষ দুনিয়ার সিস্টেম অনুযায়ী বন্ধু জানাজা দিয়ে চলে গেল কিন্তু ওই ব্যক্তিটা যার জানাজা পড়তে গেলে ওনার জানাজার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল জানাজার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে এবার তিনি কি করলেন সব মানুষ চলে গেল কবরে দাফন করা হলো রেড বডি রাখা হলো রাখার পরে সবাই চলে গেল মোহাম্মদ ইবনে নসর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাবা যায় না উনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হঠাৎ করে চাইয়া দেখলেন নুরানি দুইটা মানুষ যেন তার কবরে প্রবেশ করেছে জোরে বলেন না আল্লাহু আকবার কবরে লাশ রাখার পরে দেখছেন নি জীবনে মানুষ ঢুকতে উনি বলতেছেন আমি দেখতে পাইলাম দুইজন আগন্তুক এসে ওই ব্যক্তির কবরে প্রবেশ করলো বলে প্রবেশ করলো বলে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম দাঁড়িয়ে রইলাম এই কবরের পরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কিছুক্ষণ পরে আমি চায়া দেখলাম একজনই কবর ছেড়ে বের হয়ে গেল আর একজন বের হয়ে না আমি রহস্য জানার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দরখাস্ত দিলাম তিনি বলেছেন আমি সূরা ইয়াসিন পড়েছি 10 বার আল্লাহু আকবার সূরা মুল পড়ছি 10 বার 10 বার করে আল্লাহ দরবারে আমি হাত বাড়ি দিলাম আল্লাহ গো আমার সামনে রহস্যময় ঘটনা এটা রহস্য কি গো আমার জানতে বড় মনে চা বোকা না সম্মানিত উপস্থিতি দুনিয়াতে রহমত পেতে হলে এবং পরকালের জীবনটাকে আপনি সুন্দর করে পেতে হলে আপনাকে আমল করতে হবে এই জন্য আমল করতে হবে আপনি অন্য কারো জন্য করবেন না আপনি আপনার নিজের জন্য করবেন নিজের জন্য করবেন কার জন্য কার জন্য আপনি আপনার নিজের জন্য করবেন এই জন্য করবেন এই জন্য কারণ যদি আপনি আপনার নিজের জন্য করতে না পারেন তাহলে আপনি বিপদগ্রস্ত হবেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কোরআনে বলেছেন ইন্নাল্লাহু সারিউল হিসাব আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর আল্লাহ ইজ কুইক টু টেক অ্যাকাউন্ট আল্লাহ এখানে ক্ষান্ত নয় আল্লাহ বলেছেন ইন্নাল্লাহু শাদীদুল ইকাম আল্লাহ ফানিশমেন্ট ইজ সেভিয়ার আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর আল্লাহ হিসাবও নেবে হিসাবও নেবে একদম পুঙ্খানো পুঙ্খানো রূপে শাস্তিও দিবে শাস্তিও দিবে খুব কঠোর ভাবে আল্লাহ আকবার বলেন না আর যেন বলেন আল্লাহ আকবার বন্ডনে আমার বন্ডনে আমার কবর একদিন আপন করে নিতে হবে একদিন কবরে যেতে হবে এই পৃথিবীর কেউ আপনার সঙ্গী হবে না এত আদরের সন্তান জীবন ভর আপনার জীবন আপনার শক্তি আপনার সঞ্চয় করা সম্পদ আপনি সারা জীবন আপনার সন্তানের পিছনে ব্যয় করেছেন কিন্তু মরার পরে দেখবেন একবার যদি বন্ধু ঘর থেকে লাশটা বের করা হয় যত ঝড় আসো যত তুফান আসো এই লাশ আর ঘরে ফিরিয়ে নেবে না ঠিক কিনা বলে এই লাশ আর ঘরে ফিরিয়ে নেবে না রে এবং মা বাবা কবরে চলে যাওয়ার পরে বন্ধু সন্তান মা বাবার সম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে মা বাবার কি অবস্থা কবরে এই খবর বন্ধু সন্তান রাখবে না ঠিক কিনা বলেন আর জোরে বলেন তাহলে কি নিজের কবরের চিন্তা নিজের করা উচিত কিনা জোরে বলেন নিজের কবরের চিন্তা নিজের করা উচিত কিনা নিজের কবরের চিন্তা যদি নিজে করতে না পারে অবন্ধু কবর থেকে বাকি জীবন আপনার অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন আর যদি আমল করতে পারেন আল্লাহর গোলামি করতে পারেন তাহলে আপনার জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে 
কেমন ধন্য হবে আমার দিকে তাকান আপনারা সবাই তো জানেন কবরে রাখার পরে বান্দাকে তিনটা প্রশ্ন করা হবে ঠিক কিনা বলেন জানেননি জানেননি আপনারা জানেন যদি আল্লাহ হাবিবের সাথে প্রেম করতে পারেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিদার পাওয়ার আশাই কোন আমি করতে পারেন আপনার এই হিসাব পর্যন্ত এই জবাব পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের মাধ্যমে সহযোগিতা করিয়ে দিয়ে দিবি জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ এই খয়রাত পাড়া গ্রামের মানুষ আমার ভাই বাবারা মা বোনেরা সবাইকে আমি দেখে দেখে বলছি হৃদয় জানা না করে সবাই শুনে নেন মোহাম্মদ ইবনে নসর আল্লাহ তাআলা আনহুর বাবা মানুষ ইন্তেকাল করলে তার জানা যায় শরীর ক্ষতি পারলে বন্ধ খুশি হইতেন খুশি হইতেন জানা যায় যখন বন্ধ অংশ গ্রহণ করলেন সকল মানুষ দুনিয়ার সিস্টেম অনুযায়ী বন্ধ জানাজা দিয়ে চলে গেল কিন্তু ওই ব্যক্তিটা যার জানাজা পড়তে গেলে ওনার জানাজার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল জানাজার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে এবার তিনি কি করলেন সব মানুষ চলে গেল কবরে দাফন করা হলো ল্যাডবোর্ডে রাখা হলো রাখার পরে সবাই চলে গেল মোহাম্মদ ইবিন অসর দিল্লা তারা আনহুর বাবা যায় না উনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হঠাৎ করে চাইয়া দেখলেন নুরানি দুইটা মানুষ যেন তার কবরে প্রবেশ করেছে জোরে বলেন না মহ হয় কবরে লাশ রাখার পরে দেখছেন নি জীবনে মানুষ ঢুকতে উনি বলতেছেন আমি দেখতে পাইলাম দুইজন আগন্তুক এসে ওই ব্যক্তির কবরে প্রবেশ করো বলে প্রবেশ করো বলে আমি আশ্চর্য হয়ে গেল আশ্চর্য হয়ে গেল দাঁড়িয়ে রইলাম এই কবরে রে পড়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কিছুক্ষণ পরে আমি চায়া দেখলাম একজনই কবর ছেড়ে বের হয়ে গেল আর একজন বের হয়ে না আমি রহস্য জানার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দরখাস্ত দিলাম তিনি বলেছেন আমি সূরা ইয়াসিন পড়েছি 10 বার আল্লাহু আকবার সূরা মুল পড়ছি 10 বার 10 বার করে আল্লাহর দরবারে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম আল্লাহ গো আমার সামনে রহস্যময় ঘটনা এটা রহস্য কি গো আমার জানতে বড় মনে চা আপনাদের মনে চাই না আপনাদের মনে চাই কবরে যাইবেন নি কবরে যাইবেন যাইলে যারার কবরে যাওয়ার চিন্তা আছে তাদের এটা শোনার দরকার এটা শোনার দরকার ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন দরকার কিনা বলেন দরকার কিনা এবার তিনি কি করলেন তিনি কি করলেন আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করে দিলেন দরখাস্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মঞ্জুর করে নিয়েছে ওনার দোয়া যখন শেষ হলো শেষ হলো এবার কবরের দিকে একটা নজর দিয়ে চাইয়া দেখি কিছুক্ষণ আগে লাশটা কবরে রাখা হলো কবরটা ফাইটা দুইটা টুকরা হয়ে যায় আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আ বন্ধু কবরটা ফাইটা যখন দুইটা টুকরা হয়ে গেল টুকরা হয়ে যাওয়ার পরে এবার চাইয়া দেখলেন ওই যে আরো একজন কবরের মধ্যে রয়েছে উনি কোন দিকে না তাকাইয়া তিনি এবার কি করলেন ওনার গন্তব্যের দিকে রওনা হয়ে গেলেন মোহাম্মদ ইবনে নসর দিল্লাহ তাআলা হল বাবা উনি কি করলেন ওই লোকটাকে ডাক দিলেন না আপনি কে গো একটু দাঁড়ান কথা বলবো ওনার সাথে ডাকার পরে উনি দাঁড়াইলেন আজকে যাকে কবরে রাখা হয়েছে উনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে উনি যদি প্যারেস তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে না পারে আমরা যেন তার পক্ষ থেকে উত্তর গুলো শিখাইয়া দে ইলাহ 
সকালে ঘুম থেকে উঠে বিকালে বিছানায় ফিরে যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে শরীয়তের নির্দিষ্ট একটা সীমারেখা আছে সেই সীমারেখা অনুযায়ী যদি চলতে পারেন তাহলেই আপনার জীবনে সুখ মিলবে দুনিয়াতে রহমত বরকতের ছায়া তলে থেকে থাকে জীবন যাপন করতে পারবেন কবরে যাওয়ার সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রিয় বান্দা হয়ে কবরে যেতে পারবে কথা বলেন ঠিক কিনা ঠিক বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করেন সবাই সবাই সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত উপস্থিতি এখনকার মানুষগুলো কেমন জানি হয়ে গেছে আজান দিলে মসজিদে যাইতে চায় না কথা বলেন ঠিক কিনা বেশি আফসোস লাগে পাঁচ অক্ত নামাজ তো পরেই না জুমার দিনে মসজিদে যায় মসজিদে যায় তাও কি খোদ বাটা দেওয়ার আগে দিয়ে এত ফারাফারি দফা দফি শুরু হয় মসজিদে ঠিক কিনা বলেন सम्मानित उपस्थिति कबर टाइम भयंकर समस्त शरीर विषाक्त हो जाए सब चे बड़ भयंकर कथा की जान कथा की जान যত কষ্টই পা কষ্টই পা কিন্তু আল্লাহ বলেছেন না ইয়ামুতু না ইয়ামুতু মরার কোন সুযোগ নাই আর মরতে পারবে না পারবে না ফিহা ওয়ালা ইয়াহিয়া ওয়ালা ইয়াহিয়া বাসতেও পারবে না বাসতেও পারবে না ওমা হুম আনহাবি গাইবি সেখান থেকে পালাইতেও পারবে না পালাইতেও পারবে না কি কি খবর কি ভয়ঙ্কর না কি ভয়ঙ্কর না কথা বলে না কেন কথা বলে না কেন খবর কি খবর কি ভয়ঙ্কর না বন্দরে আমার বন্দরে আমার আমার নবী আপনার নবী তো জাহানের বাচ্চা নবী তিনি জানিয়ে দিয়েছে 
सह्य करते जहां नाम बाचार प्रस्तुति पृथ्वी एक प्रान प्रान पर्त जहां नाम मानूष बर्तमान समय सब चे बड़ पा हसते हसते ठीक दाफन कर दाफन टे संगे <laughs> खराब स्वभाव कथा कान लगे शुने झगड़ा सृष्टि करत लाभ नहीं तो जाए नाम नाम शेष टाइम नाम खराब ठीक 
করতে পারি সম্মানিত উপস্থিতি এখন আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানুষের চোখের দৃষ্টি শক্তি থেকে একবারে পায়ে চলার প্রত্যেকটা জায়গা পর্যন্ত পাপের দিকে अभिशप्त मानुष रूपी कथा क्योंकि कत बड़ दाड़ी मध्य कत मुसलमान जुआ खेल कारण मुसलमान पोशाक मुसलमान शांति आशा कर मुसलमान गान बजना मुसलमान घरे बंद चले पानी फसल प्रश्न नाम बहल कारण हल जोरे बोले ना ना उसे मिल ला आरा जोरे आरा जोरे 
এই দিক দিয়ে ইসলাম বিরোধী কাজ চলছে কিনা বিয়ে একটা পবিত্র কাজ ফরজ কাজ এটার মধ্যে হারাম ঢুকাইয়ে দিয়েছে ঠিক কেন বলেন বাচ্চাদেরকে মুসলমানি করানো হয় এটা সুন্নাহ এটার মধ্যে হারাম ঢুকাইয়ে দিয়েছে তাহলে এখানে কথা বলেন না কেন আছে আর মহিলাদের কথা বললে তো লাভই নাই কথা বলেন ঠিক কিনা পুরুষ যেমন নষ্ট হয়ে গেছে মহিলাও তেমন নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন পুরুষের যেমন পোশাকের আদব রয়েছে নারীরও তেমন আদব রয়েছে নারী পুরুষ দুইটাই ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন শুধু খাইতে পারলে ঘুমাইতে পারলে নিজের উপার্জন করা কিছু অর্থ থাকলে তাইলে তার এনা আর কোনো কিছুর কোনো দরকার নাই আছে না নাই কথা বলেন কথা বলেন আসলে এই কথাগুলো ভাল লাগবে না তো ভাল লাগবে না তো এই কথাগুলো ভাল লাগবে না এই কারণে কারণ হক কথা তো তিতা হক কথা কি তিতা তিতা সুখের আশা করবেন কেমনে সুখের আশা করার মতো সেই মুক্তি আমাদের আছে কথা বলেন না কেন হক কথা বললেও তো তিতা তো লাগে লাগে ইমাম সাহেবের চাকরিও নট হয়ে যায় ঠিক কেন বলেন আপনারা জানেন কিনা জানেন বর্তমানে পরিস্থিতি ভালো না খারাপ ভালো না খারাপ যখন মানুষ উশৃঙ্খল হয়ে যাবে উশৃঙ্খল ভাবে জীবন যাপন করবে তখন এই মানুষের মাঝে নতুন নতুন রোগ আসবে যে রোগের খবর মানুষ কোনোদিন শোনেনি আজকে মানুষকে সুশৃঙ্খল না উশৃঙ্খল এত শৃঙ্খল অন্যায় করে করে অপরাধ করে করে ডাক দিলে আবার মারতে ও ধরে কথা বলেন না কেন এই কারণে কিন্তু ভয়ঙ্কর পরিণতি এই করোনার শেষ কথায় আছে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এটা আমাদের কর্মের কারণে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ হাবিব বলেছেন বন্দম যখন ওজনে কম দেওয়া হয় কম দেওয়া হয় মালের মধ্যে ভেজাল দেওয়া হয় তখন বান্দার মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এখন ওজনে কম দেয় কিনা কম দেয় কিনা দেখবেন লিচু কিনে আনবেন একশো টাইম না দেখবেন পঁচাত্তরটা পঁচাত্তরটা আলু কিনে আনবেন পাঁচ কেজি কারণ আসতে রমজান মাস ব্যবসায়িকরা হবে জ্বলন্ত কষাই কথা বলেন না কেন রহমত পাবেন থেকে পাঁচ কেজি কিনে আনার পরে দেখবেন আপনার কয়েকটা আলু পঁচা আলু পঁচা গত বছর তরমুজ কিনা খাইতে পারছেন তরমুজ কাটলে ফসা কারণ এটার মধ্যে ইনজেকশন দিছে ঠিক কেনা বলেন আম খাইতে পারেননি মুখ ঝিমঝিম করে কারণ ফরমাল মিশানো ভেজাল আছে কিনা ভেজাল আছে কিনা ওজনে কম আছে কিনা কম আছে কিনা আমার নবী বলেছে এটা যখন সমাজের মধ্যে প্রচলিত হয়ে যাবে তখনই জাতির মাঝে দুর্ভিক্ষ চলে আসবে এবার আসেন সমাজের মধ্যে যারা ক্ষমতা আছে তারা মানুষের উপর অত্যাচার করে কিনা গরিব দুঃখের উপর নির্যাতন করে কিনা এতের নাম কি মানুষ না জালে এতে কি ভালো করে না জুলুম করে আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ জালেমকে পছন্দ করে না জালেমদের জন্য কোন সাহায্য করে ও রাখে নাই জোরে জোরে বলে না দৃষ্টি দেওয়া বন্ধ করে দিবে জোরে বলেন না না উসুফিল কি বন্ধ করে দিবে কি বন্ধ করে দিবে বৃষ্টি দেওয়া বন্ধ করে দিবে গতকালকে প্রোগ্রাম করেছি তখনই আমার হাদিস মনে হয়ে গেছে 
সমাজের মধ্যে অত্যাচার চলছে ধনী মানুষ জাকাত দেয় না আল্লাহর হাবিব বলেছেন বৃষ্টি শূন্যতা দেখা দিবে ফসল নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বন্ধু পশু পাখি যদি না থাকতো তাহলে টোটালি বৃষ্টি দেওয়া বন্ধ করে দিত मुरब्बी दादारा बस बसे तरल कत सुंदर छोटे तरल कत पवित्र ठीक क्या बोलें नाम पढ़ते गेसर मस्जिद लाभ हो लाभ तो हित ना क्या हित ना कारण पाजाबी सोदे टाइम मोटामुटी सबाई जरा मुरब्बी नेट चाले मोटामुटी चाल मोटामुटी सवार चले ग भाई सब तो नहीं तुम डाय प्रेम प्रकाश पादा तो सबा विश्वास करेंजे मेरा कथा विशेष करें सम्पूर्ण दस टा जमा बन कथार कथा पाजाबी एक नाश्रम हबीब जो मेरा जहां नाम नजर दिल जहां नाम नजर दिए देखे मानुषर पेट एक घर मत बड़ बड़ सबल मारते मूल विषय हलो कबरे जाबर 
আমরা যাওয়ার জন্য কি নিয়ে যাব আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বিয়েবাড়িতে যেটা হারাম জিনিস গান বাজনা এই জায়গাটা না পা এই জায়গাটা না পা কথা বলেন ঠিক কিনা এই যে ইনকামের কথা বললাম শোন এই জায়গাটাতে হালাল উপার্জন করার কথা বলেছেন আল্লাহ ঠিক কিনা বলেন এই জায়গাটা সৌদে একবার নষ্ট করে দিয়েছে এই জায়গাটা ভালো আছে না জায়গাটা ভালো আছে না কথা বলেন এই জায়গাটা ভালো আছে না জায়গাটা ভালো আছে এই জায়গাটাও ভালো নাই মাথার চুল কাটা প্রত্যেকটা মুসলমান বেঈমান কাফেরের মতো চুল কাটে দুই চারটি আছে ভালো ঠিক কিনা বলেন এই জায়গাটা নষ্ট নেই জায়গাটা নষ্ট নেই আল্লাহর নবী সুন্নাত একটা দাড়ি ঠিক কিনা বলেন কত পবিত্র জিনিস দাড়ি রাখলে মানুষকে কত মায়া লাগে এই দাড়িতে বেঈমান কাফেরের মতো শাটিং ঠিক কিনা বলেন এই জায়গাটা নষ্ট কি না এই যে পোশাক পরেছেন আল্লাহ তিন শ্রেণীর পোশাক দিয়েছে একটা হলো লজ্জাস্থান ঢাকার পোশাক আরেকটা হলো সাজগোজের পোশাক আরেকটা হলো ওয়ালিবাসু তাকওয়া দালিকা ও খাইর তাকওয়ার পোশাক যেটা আল্লাহর পছন্দের আপনারা কেউ এখনকার মানুষ আর তাকওয়ার পোশাক পরে না নিজের মত করে ডিজাইন করে আধুনিক পোশাক পরে ঠিক কি না বলেন আর জোরে নারী বলেন পুরুষ বলেন শরীয়ত বিরোধী পোশাক পরে কি না তাহলে এই জায়গাটা নষ্ট কি না কথা বলেন এই জায়গাটা নষ্ট কি না আমার দিকে তাকান এবার মা বাবার কাছে আসেন বিয়ের পরে মা বাবা গ্রামে গঞ্জে প্রত্যেকটা জায়গায় লাঞ্ছিত এই জায়গাটা নষ্ট না এই জায়গাটা নষ্ট না আছে নি নষ্ট না আছে নি তা আপনি কোথায় যাবেন আপনি কোথায় যাবেন এবার শিক্ষার ক্ষেত্রে আসেন শিক্ষার ক্ষেত্রে আসেন শিক্ষার ক্ষেত্রে আসেন শিক্ষার ক্ষেত্রে আসেন আল্লাহর নবী কি বলেছেন আল্লাহর নবী কি বলেছেন হুব্বি নবীকু হুব্বি নবীকু ও হুব্বি আহলে বাইতিহি ওয়া আলা কিরআতিল কুরআন আল্লাহর হাবিব বলেছেন হুব্বি নবীকু নবীর mohabbat শিখাও ওয়া আহলে বাইতিহি আহলে বাইতের প্রেম শিখাও ওয়া আলা কিরআতিল কুরআন কুরআন তেলাওয়াত শিখাও এখন তো তিনটার একটার কাছে অন্তর নাই কাছে অন্তর নাই কাছে আরো কত আছে আধুনিক যুগ এই বাচ্চা বাচ্চা ফোলা ফাইন টিকটক করে লাইকি করে লজ্জা সরমের মাথা খাইছে 